你谁啊？你又是谁？莫名其妙。小鹿呢？他他他他买菜去了。够了！咿咿呀呀的，莫名其妙的。哎，你才神经病呢啊！打断人家看电视又来骂人，莫名其妙。哎你新来的吧？又验不是泰山，待会再收拾你。行李给我拿进来。哎哎哎，这是我的位置，给我倒杯茶来。嘿，你谁呀、啊？你一进门就大呼小叫的，还要我伺候你？你知道我是谁吗？你谁啊？哼，我是这家房子的男主人的女朋友的老妈，皇亲国戚。你谁都敢惹啊,啊，还敢惹未来的丈母娘啊，还要我伺候你啊？哦呦，不知道好歹的东西，啊、去去去，给我出去！干嘛？哎，给我出去！哎，谁出去？出去！出去！出去！好，这是……哎，什么情况？哎呦，真是莫名其妙！董事长，您怎么在这里？为什么不进去？碰上一个神经病！怎么还没走啊，小鹿啊？你怎么让他进来啊？你怎么谁都敢惹？他是周总的妈妈。啊，夫人，你给我拿双拖鞋。啊啊，好好好，拿拖鞋啊。鞋，我渴了。哦，好，好，好，茶倒茶去啊。夫人，哟，你不是皇亲国戚吗？我怎么敢当啊？还让你给我倒茶？夫人，不好意思，不好意思，我永远不是泰山。我不想见到你，给我滚。计较啊！我听不懂人话吗？滚！董事长，他是小户人家，不懂规矩，您就大人不计小人过，原谅他这回吧。干嘛替他求情啊？不是我替他求情，他是周总接回来住的，我是怕为了他的事又害得你们母子吵起来。我怕他，他是我儿子，能怎么样啊？敢过我唱反调！周总，我猜您的女朋友一定是一个非常有自信的女人。怎么说？一般的男女朋友都很喜欢黏在一起，可是我看周总您，您不是待在公司，就是待在家里，您的女朋友都没有出现过。他好像很放任你，这就表示他对自己非常有自信。不过话说回来了，如果我有像周总这么优秀的男朋友，我一定不会这个样子。因为，不管感情多浓多深，如果不好好经营，一样会慢慢变淡的。快吃吧，多凉了。不好意思，文妈，怎么了？哎呀，我要被赶出周家了。发生什么事了？就是周总的母亲回来了，我不知道，我跟他有一点小误会。你怎么会？不好意思。好了好了，回去再说了。喂，妈，你在家吗？怎么用家里电话打给我？幸亏我回来了，你也不经过我的同意，就让一个粗俗不堪的乡下人住到家里来，怎么回事啊？妈。出什么事了吗？好了，那我回来再说吧。你
你再好好去跟董事长说说。关你什么事儿啊？回你自己房间去。转过去，干嘛？你不要害怕，我就要走了，让我最后再为您服务一次。转过去，哎呀！哎，你这手真有劲儿啊！这手发在哪儿学？这是我们胡家祖传的，要不因为我是个女的，早就成了有名的按摩师了。对不起，我我妈妈对您做这样的事，真的很抱歉，对不起。她是在帮我按摩呢，按摩。就是啊，你当我敢对夫人怎么样啊？我给夫人在按摩呀。你是谁啊？啊，您好，我是杰普新来的员工，我叫胡莎莎。杰普的新员工，那怎么会住到家里来啊？啊妈。莎莎是我们公司优秀的员工，帮我们公司拿下大数据的项目。她母亲刚来这儿没地方住，我想家里客房空着也是空着，就让她先住在这儿。等她一找到房子，马上就搬走。对不起，没事先跟你打过招呼，是我不对。没事没事，最近我颈椎酸痛，就让她先住着吧。没事就帮我按摩按摩，反正家里的客房空着也是空着。小鹿啊，把行李拿到他客房去吧。哦，不用不用，我们自己来就好了。谢谢。这个小姑娘，嫁人了吗？没有啊。我看她挺机灵的，也很懂事儿，一定会是个好姑娘。妈，你想太多了。他只不过是我的一个员工而已啊！看来凯文有新的目标了，好歹这个没结过婚，没有拖油瓶，比汪晴好多了。董事长，您找我？嗯，坐吧。你知道吗？我从来没有见过有人像你这样，晋升的这么快。啊，我知道我自己的能力跟资历都不足，是周总特别提拔。其实我也是胆战心惊的，怕自己做不好。别紧张，我不是质疑你的能力。我听人事部经理跟我说，你帮公司接了一个大项目，立了大功。那是周总的领导有方。他给了我很多帮助跟提点，这是大家的功劳，不是我一个人的。你这个孩子不仅孝顺，工作能力也强，人又长得漂亮，态度又好。如果将来你能成为开问的左右手，我就不用担心他身边没人照顾了。谢谢董事长，我一定会加倍努力，不会让您失望的。董事长言下之意，就是要我成为周总身边最重要的人。有董事长支持，周总迟早会爱上我吧。总监今天好漂亮啊！总监每天都很漂亮，不止今天。对呀、啊。好了好了，别说这些闲话了，快要去工作了。董事长，这个力道可以吧？嗯，可以可以的。您这个肩膀好硬的，平时老坐着不大动吧？有时间我陪您出去走走。啊，像你这个年纪，这个手是这个力道，不容易啊。不瞒您说啊，我年轻的时候也在按摩院打过工的，练过。按一次多少费用啊？哎呦，现在好长时间没按摩过了，不知道。这样够吗？不行，我拿了他的钱
，莎莎会被他看扁的。董事长，怎么好意思啊？您看在您这白吃白住的，都不知道怎么回报来。还好您不嫌弃我这按摩手艺，正好给你尽点心意，应该的啊。有你这么明事理的妈妈，怪不得莎莎那么懂事呢。我离婚以后呢，就跟莎莎相依为命。我们莎莎从小就比别人成熟懂事，挣了钱都交给我，忙着工作，到现在都没男朋友呢。莎莎年纪也不小了吧？是呀，我现在就是盼着她赶快找个男朋友，只要人品好，对她好，我这做妈的就心满意足了。你放心吧，莎莎那么优秀，一定会嫁个好男人的。<笑>这边再用点力，啊、这里，好、啊，哎，董事长，姜文少爷来了啊，知道了，啊，好了好了，今天就到此结束吧，明天继续啊，忙你的去吧。嗯、姑妈，你找我什么事儿？嘉文，姑妈很信任你的。你不会骗姑妈吧？那当然了，肯定不会啊。凯文去参加了一个赞助会，他捐了多少啊？一毛钱也没捐。怎么会？他让汪琪高兴还来不及呢，还舍得让他生气？这我就不知道了，反正我知道他没捐钱。来，坐下。嘉文啊。你看啊，你从小和开文一起长大，他什么事儿都不瞒着你。你只要帮姑妈留意他的动向，只要你做得好，姑妈送你一辆跑车。真的吗？姑妈什么时候骗过你啊？只要你听我的，我说话算话。你好，耶！姑妈万岁！耶！把表哥墙角的事儿不能做，太不仗义了。哎，对不起，啊，姑妈。这车我不能要，跑车都不想要，为什么？这事儿难度也太大了，我怕让您失望啊。什么意思啊？我哥他有自己的安排，我总不能每天跟着他屁股后边转吧？这还不简单啊？只要你每天去公司转转，这不就行了？我又不是杰普的员工，不方便。有什么不方便的呀？姑妈早替你想好了。你看啊，你虽然不是杰普的员工，可是你爸是杰普的董事啊。就算你替他微服私访，这样总可以吧？哎呦，我爸都每天不管公司的事儿，我这去算是哪门子呀？这样啊，明天，明天我就叫总务腾一间办公室出来，就叫公关部，你就是公关部的主任。这样好吗？万一让我哥发现了，怀疑我，我这里外都不是人。什么叫里外不是人呢？只要你有心，这都不是问题啊。姑妈，你饶了我吧，求你了。你不愿意是不是啊？你不愿意，我就去告诉你爸。按理说，你爸是杰普的董事，你就应该来公司上班的，还不是当初你说，哎呦，我不愿意受约束，姑妈才放你一马的。姑妈。你不带这么吓唬人的，别动不动把我爸抬出来。只要你按着姑妈说的去做，我肯定不会去找你爸。嗯、那好吧，我答应你去公关部上班。不过咱们丑话说在前面，我可不想朝九晚五的，只能兼职。没问题，只要你每天去公司转转。哎。你记着啊，不许糊弄我啊！是，遵命。周总，公司怎么突然成立一个新的公关部门呢？也许是公司发展需要吧。哎呦，一个小小的公关部能把总裁吸引过来，周总，您是觉得我来者不善吧？你可以好好说话吧，啊。啊，这位就是公关部的公关经理吗？嗯，请多关照。哎，表哥，哦不，周总。
，这位美丽的女士是啊，她是我们新的项目总监胡莎莎小姐，啊，她是我表弟李嘉文，李经理你好，你好，呃，咱们都是新官上任，别客气啊。那以后公关部分，赵经理多多帮忙喽。必须的呀，为美女效劳是应该的。<笑>他绝对没有问题的，他之前做过导游。在旅行社任职，然后时间也很富裕，然后工作也很有弹性，对吧？那这样很好啊！以后我们公司的员工旅游，如果交给你策划，肯定很好玩。当然没问题了，对吧？<笑>啊，对对对，呃，说到旅游，你找我就对了。嗯、胡总监要开会了。哦，不好意思，那我先去开会。好，那你先去吧。老实说，是不是我妈叫你来的？哎呀，哥，你真是高智商啊！<笑>我就是铺妈派来的卧底，专门来监视你的。<笑>你说，我妈又想干什么？<笑>别紧张呀、啊，哥，我对你可是忠心耿耿的，什么威胁利诱都不好使。放心吧，我是不会出卖你的。<笑>好，这是你说的哈、嗯，你不准跟我妈说实话，全部打虚假报告。哥，就我不出卖你，你也别太为难我呀。好，你别忘了，你在我手里。董事长，真善美出版社的慈善嘉年华后天早上在人民公园举行。还有哪些协办单位？协办单位有青青农场、立竿见影公司。怎么又跟青青农场挂钩了？这事绝不简单。Yes。哎呀，我是让你来上班的，不是让你来打游戏的。闲着也没什么事儿，挺无聊的，不打游戏干嘛呀？什么叫没事啊？我不是安排你做事了吗？那我这个公关部得改成情报部了，您还得给我派个情报专员呢。我又没让你时时刻刻盯着他，你就经常去他的办公室转转，看看他和什么样的人来往，做了些什么事。这事儿真的挺难的，我我干不了。哎，要不然我能不能辞职啊？您另请光明。不能，自己家人都靠不住，我能靠住谁啊？再说了，你可是答应过我的，不许反悔啊！好，好，好，姑妈，我听您的还不行吗？您别生气了啊！爱插不哎，你爸呢？我爸去云南参加农产品交易会了，呃，参加完活动，他要顺便回趟老家。怪不得没见他，什么时候回来啊？这个我也不太清楚，大概需要半个月吧。姑妈，您知道我爸有什么事吗？没什么呀，就是关心一下。好了，我忙去了啊，嗯，走了。嗯。哎，记着啊，你表哥要是有任何的风吹草动，马上向我报告。Yes, madam。少打点游戏。嗯。董事长好。王副总，哎，哎，正好我有点事儿要问你。哦，有什么事儿？董事长，您吩咐、呃。进来说吧。哦，那您请。嗯、王副总，最近你有没有出差的计划？有，明天去杭州。去做什么？啊，有一家公司想做我们的代理商，去签约。那预计几天啊？来回大概啊三天左右，你别去了，让周总去吧，正好让他熟悉熟悉国内的情况。啊，董事长啊，这杭州的代理商比较滑头，我担心周总的经验不足啊。这样啊，那那就让胡总陪他一起去吧。啊，胡总监也去啊？胡总虽然资历不深，但工作能力很强，口才也不错
，有他在，多一个人维护公司的利益，应该可以放心。王副总。哦，对对对对，呃，董事长考虑的比较周全。王副总，您是杰普的元老，好好干，公司不会亏待你的。哦，谢谢董事长，我一定努力。王副总啊，那请你等一下，帮我打印一份合同出来。您稍等，我马上去办。<笑>奇怪了，董事长怎么突然间要请我吃饭呢？不奇怪，我妈经常做一些让人想不到的事情，可能是怕你妈妈太寂寞了，让你陪她吃顿饭吧。嗯，可是我妈没跟我提过哎。你妈可能因为你工作太忙，怕打扰你吧。嗯，也对。嗯，还是自家的饭菜好吃。美国的东西啊，甜的很甜，咸的又很咸。净水汉堡包可单调了。现在美国不是有很多中餐馆吗？嗨，那些中餐馆啊，大多都是按照老外的口味改良过了，一点都不正宗。那干嘛要去啊？多浪费钱啊！这你就不知道了，换换口味，图图新鲜呗。我才不去花这个冤枉钱呢！要我就自己去买，自己烧，又便宜又划算的。有钱人可不这么想。我有一个朋友住在比弗利山庄。哦，哎，那个比弗利山庄听说很漂亮的。我要是有机会去美国，到那里住一下，哎呦，太好了！比弗利山庄，其实你住的地方。哦，嗯，那就是个什么别墅，不会比这里高档吧？你还真老土。妈，你别再说美国的事了好吗？感觉像场独角戏。董事长说的还挺好玩的，哦，电视里都看不到的啊。下次我去美国的时候啊，带上你一起去，去感受一下美国的生活。哎呀，那太谢谢董事长了。哎呦，我要是能去美国，太高兴了。妈，你今天找莎莎来就是为了说去美国的事吗？啊，当然不是了，我是让莎莎陪你去杭州出差。什么？去杭州出差？为什么我不知道？啊，是这样的，本来呢应该是王副总去的，可是王副总家里啊临时有事情，我想来想去，嗯，只有你最合适啊。你等一下，王副总家里有事，为什么我不知道？他去找你？不是他来找我，我我就是看他好像有心事的样子，随口问了一下。嗯，既然他已经说出来了，我也不好不答应他吧。问题是在于王副总去杭州，我也不知道啊。就是签约而已，合约条款都写好了，你不用担心。再说呢，有莎莎陪你一起去，不会有问题的。你先看看。什么时候去啊？明天出发。董事长，您放心，我一定会好好的照顾周总。放心，放心，有你在，我当然放心了。我们这次活动是很有意义的，不但可以切实的照顾到弱势儿童，而且参与的赞助商还有厂商都可以获得减免税收的优惠，是一件利人利己的好事呢。谢谢，谢谢你们的爱心。喂，高丽海苔愿意赞助了，那也就是说最后一个摊位也顺利完成了。嗯，太好了，那我来贴，我来贴。嗯，好的开始就是成功的一半啊！我相信这次关怀弱势儿童的活动肯定能赢得满堂彩，会取得巨大的反响。王琴啊，你为这次活动花了特别大的心力，来。给大家说几句。其实我没什么好说的，这段时间大家都很努力，我只想说谢谢大家，辛苦了。其实接下来才是这次活动的重头戏，我希望大家能够再加一把劲儿，把这个活动真正的做到圆满成功。我之前做了一些表格，大家看一下各自分配的任务吧。
，两位需要特别招待的贵宾是政府官员还是企业代表啊？都不是，是我的私人朋友，不过跟这次活动有关系，到时候您就知道了。我们简普负责技术部分，我觉得技术方、资方，还有营销方，我们各占百分之三十三的股份，我觉得这样比较公平，你觉得呢？不行，我们营销方有很多看不见的开支，至少占百分之四十，资方和技术方各拿百分之三十，我认为这样才能是合理的分配。各三三合理，还是营销方的四十三十三十对呢？这两边都有问题。为什么？因为都忽略了一个重要的项目。是这样，这运作过程当中呢，一定会出现很多公关的费用。如果缺了这一块，将来营运需要打通某些关节的时候，这笔钱谁出呢？所以必须先留下公关的份额。Bingo， 真是一个聪明的学生。我还是认为各占百分之三十三比较公平，百分之四十，我觉得这样子不太好。如果你一定要占百分之四十的话，可能你要列出你的开销的细节给我。做都没做呢，我怎么知道后面有很多开销呢？不好意思，嗯、呃，周总、赵总，我有点想法。说。嗯，技术方、资方、营销方各占百分之三十，保留百分之十作为公关费用，由赵总。您这里负责公关的方案，捷普公司同意了之后立即实行。不知道这个想法二位是不是能接受？我可以接受，我也能接受。那我就把这一点加在合同里头了。好，没有问题。可以啊。本来呢，我以为两三天才能搞定的事情，被他半天就搞定了。我只是觉得赵总跟我们周总的意见都很有道理，如果双方折中一下，也许可以满意呢。果然是女孩子比较心细，周总啊，我们两个人争着了脸红脖子粗的，人家一下子就看出所以了。是了，实在是不好意思，我这次是替我们的王副总来谈这个合约。所以对一些细节并不是特别的了解，刚刚我们有一些争执，不要放在心上。哎，这样啊，对对对。其实呢，我要求一点额外开支呢，就是为了一点公关费用。但是呢，我又讲不清楚。现在写在纸上，写的清清楚楚，哎，这样就好办事了。对，明明白白、清清楚楚，这样子合作长久嘛。对对对，对吧？来来来来来。吃菜，吃菜，吃菜，尽量吃啊！我请客，这个不算公关费用的啊。不好意思，我打个电话。没关系，没关系，请。你是我的福星啊，敬你一杯。周总，您别这么客气，能帮到你，我真的很开心。在乎你，没有你的笑让我无法回忆。人
上几何，能够得到指引。生命有了你，不再冷清。人生几何，能够得到指引。就是这张脸。让我一往情深，忘也忘不掉。哎，小欢迎，你好，欢迎，来，欢迎，欢迎，来，欢迎里面请，欢迎。好，小志，豆豆，妈，你在工作别吵吵，走走走，坐好坐好，快点，快点，坐，来了，嗯，快坐吧。一个一个。喂，哥，你到哪了？我还在路上，可能来不及，你先帮我顶一下好吗？周总，周总，周总，啊，你好，请问一下，你有没有见到七零三的周凯文先生？他全结了，啊，谢谢。董事长，周总一早人就不见了，我也不知道他跑去哪儿了。什么？各位嘉宾，各位小朋友，欢迎大家今天来参加由真善美出版社举办的关怀弱势儿童嘉年华会。接下来就由真善美出版社的社长为大家讲话。社长。大家好，我是真善美出版社的社长，也是这次嘉年华会的主办人。本来啊，我呢只是想办一场商业性质的嘉年华，替我们出版社打打广告，增加一点销售量。可想不到，经过社里同事啊用心策划，竟然变成慈善活动，可把我吓了一大跳。特特感谢策划这次活动的汪晴女士，大家给她掌声鼓励。慈善嘉年华更有社会意义，以后呢可以继续举行这样的活动，让更多的这个公司、企业发挥爱心，共襄盛举。好，接下来呢，我想请协办单位立竿见影公司的尹总给大家说几句话。大家好，我是尹建平，感谢主办方，呃，真善美杂志社，还有策划这次活动的汪晴女士，给我们立竿见影这样的一个机会，参与到社会公益活动当中来。尽一些绵薄之力。俗话说得好，取之于社会，回馈于社会，对立竿见影来讲是非常荣幸的一件事情。谢谢。姑妈，你怎么来了？你不是说什么都不知道吗？姑妈，这事说来话长，等活动结束了，我再慢慢跟您说，好吗？你先坐。
。接下来，有请这次活动的另一个协办单位——青青农场的负责人上台讲话。总算来了，赶紧上去！啊。大家好，新兴农场的负责人李广胜先生今天有事不能来，让我特地为他出席这次活动。我叫周凯龙，新兴农场一直致力于公立活动，这次汪青女士为了关爱弱势群体，特地办了这个嘉年华活动，我们新兴农场又怎么可能缺席呢？小智和豆豆，真的吗？妈妈，妈妈终于提醒我们了，妈妈终于提醒我们了，哥，王晴，你们终于可以在一起了。妈妈，我们记醒你们了，知道吗？知道，知道，知道吗？知道吗？道看清楚了。这才是真正的一家人，你算哪颗葱？堂堂的总裁也不怕人笑，把杰普的脸都丢尽了。哎，哥，你怎么脸色这么差呀、啊？没事吧，哥？啊，要不要去医院看看？叫不了，送他去医院。老贾，你搞什么鬼呀、啊？啊，丈夫都倒了，赶快过来处理。什么？汪晴认出豆豆和小智了？哎呀，太好了，太好了！哎，老婆子，快出来，快出来，别做饭了。怎么了？怎么了？哎呀，这个他们说了，呃，咱们到外边去吃去。哎，不行不行，我知道豆豆和小智啊，放假回家，早早就准备了一大桌子菜，哎，让他们都回家来吃啊。哦，你妈说了。他准备了好多菜，让你们回来一块儿吃啊！哎，贝贝过来啊！哦，让贝贝他们也过来。他跟丽芳约了，他们要出去吃。有，他们有事过不来。啊，行行行。哎，你赶紧去吧。好好好。准备去。哎哎哎，快点回来，等着你们。哎呀，周先生的肝指数超标，有肝病的人，酒精代谢功能很差，所以千万不能喝酒。那另外还需要注意些什么？现在多注意休息，不能太操劳。打完点滴以后就可以回家了，不过要定期复诊。我知道了，我会盯着他的。谢谢医生。都听到了，你是不能过度劳累的人，居然一大早从杭州开车到苏城，都是为了那个女人。董事长，周总，周总怎么样了？就是太累了，多休息就好了。这也难怪，昨天晚上跟赵总应酬，今天一大早就赶路。你替我好好看着他，别让他太劳累了。我知道，董事长，您一定也累了，不如您回去休息，这里交给我。也好，嘉伟，送我回去吧。哥，我先走了。您现在还好吗？我没事，是董事长太紧张了。您千万别怪董事长，是我妈听见保姆说，然后赶紧给我打电话的。到底是什么事这么急？不跟我说一声就先走了？这是我的私事。对不起。妈妈，我
我是谁？你是豆豆。那我是谁？你是小智。你们两个都问了我几十遍了，还要再问吗？当然。我们怕妈妈又忘记了呀。妈妈以后再也不会忘记你们了啊。在写什么呢？妈妈说好，以后绝对不可以再忘记我们喽。妈妈以后再也不会跟你们分开了，我们永远都在一起，好吗？好，好。放心吧，什么人也不能把我们一家人给分开。妈妈，我们现在可以回家了吗？我们好久没去妈妈家里玩了。嗯，不行，礼拜天晚上你们要回学校。爸爸、嗯，那时候你说妈妈不记得我们，让我们去念寄宿学校。现在妈妈记起我们了，那我们是不是可以回原来的学校了呢？那个学校很好啊，学校好，老师也好，而且还是双语的。为什么要回以前的学校啊？可住在学校里，每天见不到爸爸妈妈。以前的学校可以天天回家。小智，豆豆。你们现在的学校可以学习到很多过去学不到的东西、啊。妈妈，让我们回原来的学校好不好？我们保证每天一定好好读书，好好做功课，不闯祸。那，你们两个呢，在学校里面好好读书，妈妈答应你们，一到假期的时候就回去接你们，然后我们住在一起，好不好？好，那公公。好，来勾勾，嗯，拉钩上吊，一百年不许变。好了好了，你们别缠着妈妈了，开饭了开饭了啊，来吧。我不吃了，嘉年华还没结束，我得回去呢。这饭菜都好了，多少吃点吧。就是啊，吃了饭再走吧。我是总策划，半途给扔到那儿不合适的。哎呀，吃个饭要不了多少时间。行了，妈，呃，就让他走吧，工作重要。去吧。还是应该以工作为主。嗯，那我走了。我们去送妈妈。嗯，好。哥，没事吧，哥？啊？嘉年华会有什么好去的？看看你，把自己弄成这个样子。今天有什么嘉年华会吗？收起你的好奇心。我先回房间了。别理他。董事长，那我就先回去了。如果您还有事的话，再通知我。嗯。哎，姑妈，我哥他也没事儿，那我也先回去了。一会儿再收拾你。年轻人就这样的，仗着自己年轻啊，贪玩不顾身体，等他们吃了一次亏就知道了。要是一次学乖就好了，总学不乖，吃亏的是他们自己。年轻人就是这样，不喜欢听大人的话，自作主张。不说这个了，真是的，气得我浑身酸痛。我给你好好按摩一下，去去酸气啊，这样就舒服多了。奇怪，周总干嘛生这么大的气、啊？每个人都有自己的隐私。干嘛刨根问底的，自讨没趣？哎，活动募款已经超过了预期目标，已经有五十多万了。我们将成立一个账户，专款专用。好，那就这样吧。嗯，好。活动也很顺利的结束了，你怎么了？听起来声音好像有点虚弱啊。我没事，就是有点累。哦，那你好好休息吧。王晶，对不起，我我受不了了。别再惩罚我了，好吗？夜长梦多，你还记不记得你对我的承诺？
，胡总监，合同签好了吗？真是神速啊，一天就搞定了。用不到一天，只花了半天，还有时间让周总去参加嘉年华会。啊，老板还是去了。为什么周总不能去？哎呀，董事长就是不想让老板参加这个捐助嘉年华的会，母子俩为这个事儿。都闹了一阵子不愉快了，哎，这个事儿，公司所有的人都知道，你跟老板那么近，不晓得。我每天都在忙大数据的事儿，哪有空听这些啊？王副总，想不到你也挺八卦的。那我就不打扰胡总监了。社主办，立竿见影，清新农场协办。你怎么了？脸色不太好啊！我终于知道周凯文喜欢的是谁了。谁啊？你一定想不到。而且这个人你也认识，王琴。王琴，尹建平那个王琴啊？怎么会是他？你没有搞错吧？千真万确，我上网查了资料，周凯文他特别赶回来参加的嘉年华会，就是王琴主办的。我的天哪，老天爷还真是会捉弄人！你为了不和那个王琴扯个没完没了才躲开。没想到绕了一圈，你还是跟王琴碰在了一起，只不过男主角换成了周凯文而已。我姐当初没告诉你，汪琴的前男友就是周凯文吗？没有啊，她只是提过汪琴离婚后和前男友重逢，还脚踏两只船呢。没想到汪琴的前男友竟然是周凯文，哎呀，我当时就应该追问下去的。算了，这也不能怪你。我想，当时在我姐的心中，汪琴的前男友是谁根本不重要吧？哎呦，真不知道周凯文是怎么想的。凭你的条件，竟然比不过离了婚，还带着两个小孩的汪琴吗？先是我姐，现在是我。你说这汪琴是不是天生下来就是要克我们姐妹的啊？反正就两咋，我是决定。那你打算怎么办呀？我不像我姐这么好欺负，反正我一定要打败汪琴，把周凯文抢到我身边来，连我姐的仇一起报。好，全力支持你。不过，这场仗可不好打呀。毕竟周凯文和汪琴有这么多年的感情基础，我还有一个杀手锏。周凯文他妈对我印象不错，我要好好利用这层关系，把周凯文抢到我身边。鹿死谁手，还不知道。董事长，您找我。嘉文呢？怎么打电话一个都不接呀、啊？我不知道哎，我也没看见他。董事长，你有什么事吩咐我就好了。真是不知道从何说起。周总，他惹您生气了吗？你说现在这孩子是怎么了？违背父母的意愿，还理直气壮。当初像我们这一代人，父母说一不二，叫我们往东不敢忘西。我相信董事长，您不管做什么，肯定都是为周总好。其实，相较其他同龄人来说，周总他很孝顺的。他常常在我面前提到您，说您为他操了很多心，他其实很感激的。所以，如果周总有惹您生气的地方，他肯定是无心的。您别跟他计较了。他真的这么说过吗？真的，他真的这么说过。不管是不是真的。
都要谢谢你，莎莎，有件事情我想拜托你。董事长，您千万别这么说，有什么事情你就吩咐我，我一定会尽力去做的。本来呢，我是不想说的，毕竟家丑不可外扬，可是我实在是没有别的办法了。我想请你当我的眼睛，密切注意开文和汪琴的发展。汪琴，他是谁啊？怎么这么值得董事长的注意？他是凯文的旧情人，离过婚又生过孩子。可是凯文呢，对他念念不忘的，甚至为了他，跟我起了好几次冲突。你听好了，这件事情务必一定要保密，绝对不可以让凯文知道是我让你去监视他的，否则。他一定会跟我翻脸的。您放心，我不会向周总泄露半个字的。我就不明白了，姑妈为什么总是排斥汪清姐呀？因为这件事儿，表哥不知道跟她闹掰多少回了。可能你姑妈要的是门当户对，汪琴没什么家庭背景，又结过婚，生过孩子，她看不上她呗，和她的理想差距太大了呗。这都是偏见。离过婚、生过孩子怎么了？要是两个人相爱，何必在乎那些有的没的？哎，我也这么觉得。不过你太年轻，大人的世界你不懂。哎，打住！你别说这种话啊！谁小了？你也比我大不了多少。哟，这说你小，好像还挺伤你啊。这谁要说我小，我美的不要不要的了。本来就是呀、啊，像我这种年纪。早都结婚有孩子了，你以为结婚生孩子是件容易的事儿？谁呀？哎呀，一天打了十几个电话，真烦。谁的电话？怎么不接啊？还能有谁？我姑妈呀！我用这根小指头想，我都知道她要说什么，还不如不接，落个耳根清净。请问你是？你不认识我？我们认识吗？你到底找我什么事啊？啊，我是看上次你们举办的那个嘉年华会很有意义，我想参与。啊，太好了，我们做这样的活动就是希望能够得到社会大众的支持和认可。这上面有专门的汇款账户，你可以坐下慢慢看一下。我先代表这些弱势儿童，谢谢你。另外，我们接下来还会做一些系列的活动，也希望得到你的支持。一定的。那如果我想当义工的话，需要什么资格吗？你要当义工，义工不需要什么资格，只要有自己的意愿就行了。这里是志愿者的申请表，你可以填一下。哦，对了，还没问您怎么称呼啊？呃，你叫我 Lisa 就行了。欢迎你的加入。呃，那这个表格我会去填好之后再拿给你。没问题。怎么可能汪晴雯认不出我？难道是故意的？可是看他的样子又不像故意的，难道是我改变太多？虽然穿着有点不同，但也不至于呀。进来，早上一接到总监的电话，我就在朋友圈求救，终于把这几个月的生活二点零杂志都找齐了，辛苦你了。哪里？应该的。不过总监。你要这些杂志干嘛？啊，我前两天知道有一个朋友在这家出版社工作，我想看看他的文笔。那如果没事，我先出去了。嗯。
。汪晴，你太不会做人了吧？喂，妈，怎么了？怎么会这样？好，我马上过去。周总，董事长他身体不舒服，小鹿现在送他去医院了。我现在过去，如果您有时间的话，也去探望一下吧。董事长，您还好吧？怎么会这样呢？也不知道怎么回事，突然之间一阵心里乱跳，头昏眼花，站也站不稳。现在好了，没事儿了，那就好。莎莎，我去一下超市买些日用品，董事长这边麻烦你照顾一下。没事的，董事长，您这是太辛苦了，公司家里两头忙，这几天啊都是被凯文给气的，吃也吃不好，睡也睡不好。这母子哪有隔夜仇的嘛？有什么事情摊开来说清楚就好了呀，何必把自己气成这个样子？哎，凯文这孩子啊，什么都好。就是一碰上汪琴这件事儿，硬得像块铁板，说一句都不行，马上给我翻脸。我真不知道那个汪琴究竟有什么好，值得他这样。董事长说的对，这个汪琴这么不顾情面的写出对我们公司不利的报道，我就不懂了，周总为什么对他还一往情深？这件事情你也知道啊？我也看过这篇报道。虽然上面没有写清楚是我们捷普公司，但是那个照片就看得很明白啊。存心少跟我们公司过不去。我问过凯文，凯文说汪琴不知道是我们的公司。董事长，周总跟您一样都是善良的人，可是现在的结果就是，汪琴他借着美捷电子肺炎污染的事件报道立下了大功，出版社又抓住了这个机会。大张旗鼓的举办了一个什么关怀弱势儿童的活动，让这个汪晴啊出尽了风头，太过分了！踩着凯文向上爬，还让凯文给他捐了一大笔钱，这欺人太甚！好了，董事长，别气了，气坏自己的身子不值得的。您放心，我会把这个汪晴的底给翻出来，让周总对他彻底的死心。莎莎，我真是没有白疼你，应该的。医生你好，哎，你好，我是李慕云的家属，我妈她生什么病啊？呃，我是李慕云的主治医师，啊，李慕云她是心律不齐，严重吗？呃，不是很严重了，没有到住院的程度。那那不严重，为什么要住院呢？啊，是她自己要求住院的。啊，谢谢啊。啊，不客气。我今天遇到汪晴了，她居然不认得我，不认得你，这怎么可能啊？真的，千真万确，不可能，不可能，也许是她装的吧？她为什么要装啊？而且我是近距离的观察她，过去我跟她的那一段，她好像完全没有记忆，怎么会这样？出什么事了？我管她出什么事儿，反正她不记得我最好。我姐跟小宝的死，他算是帮凶，总算可以算账。这笔账啊，非算不可。那你打算怎么做？办法呀、啊，是人想出来的。反正他一天认不出我，我就会紧紧抓住每一个机会。其实我今天已经暗中开战了。怎么说？我发现汪琴啊，写了一篇针对杰普的文章，我就在我们董事长面前提了一下。那董事长反应怎么样啊？他气死了，对汪琴啊，恨得牙痒痒。做的真是太棒了啊！再接再厉，把汪琴都干掉。哎，不能操之过急
。我们董事长呢，也不是省油的灯。要是让他发现是我在背后搞鬼，那就完了。我呀，得好好的准备准备。我要一出手，就让汪晴致命一击，永无翻身之日。干得漂亮啊！你现在处理事情呢，是越来越冷静，思路呢，是越来越缜密了。我看将来总裁夫人的位置啊，是非你莫属了。总裁，您去探望过董事长了没？我去了，只是没有进病房而已。我特意告诉您这个消息，就是想改善你们母子关系。您没进去，不就白搭了吗？我问过医生，医生说他没有大碍，所以我不想妨碍他，就没有进去了。那您跟董事长不就僵在那儿了？其实做儿子的主动向母亲低头，也不是一件丢脸的事。你不要再费心了，我跟我妈的事情，别人是不会知道的。不过，你的心意我领了。其实董事长会说您，他也是为您好啊。我妈根本就不理解我，她只想控制我。董事长，他会反对你跟汪晴在一起，一定有他的道理。但是你，念着汪晴的事情。对不起，是董事长告诉我的。他连这个都告诉你，好啊，麻烦你转告他。我如果要结婚的话，我一定要娶王晴，要不然的话，我就不会结婚。千万不要忘记哦。总裁